ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാം അതായത് മറ്റുള്ള ടോപ്പിക് പോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടില്ല വളരെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണയായിട്ട് കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നേരിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കും ബേസിക്സ് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് കൂടും ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ബേസിക്സ് ഈ വീഡിയോ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിന്റെ ബേസിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്താണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് എ ബി സി ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ കമ്പനിയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ കമ്പനി ഈ എ ബി സി കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ഇപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു കമ്പനിയാണ് അവര് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു പുതിയൊരു കമ്പനി ആവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് പുതിയൊരു കമ്പനിയാണ് അവർ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടാവും റിസ്ക്സ് എന്താണ് കാര്യമായിട്ട് റിസ്ക് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് നോൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് അതായത് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയറുകൾ മുഴുവനായിട്ട് ജനറൽ പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോണമെന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് പബ്ലിക് ചിലപ്പോൾ പതിനായിരം ഷെയർ മാത്രമേ വാങ്ങുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മളാണ് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ നമ്മളാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക എന്താ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന് അവിടുന്ന് എത്രത്തോളം റിട്ടേൺ കിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങുക ആ കമ്പനിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു കമ്പനി മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നു നമ്മളൊരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം പുതിയ കമ്പനിയാണ് പാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സോ ഗുഡ് വില്ലോ റെപ്യൂട്ടേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കും അപ്പൊ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നോൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് കാരണം ആളുകൾ വാങ്ങാതിരിക്കാം ഇഷ്യൂ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഷെയർ ജനറൽ പബ്ലിക് വാങ്ങിക്കോണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് കൂടാതെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വിത്തിൻ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് അതായത് ഒരു കമ്പനി എത്രയാണോ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എമൗണ്ട് എങ്കിലും ജനറൽ പബ്ലിക് നൂറ്റിരുപത് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡേറ്റ് തൊട്ട് നൂറ്റിരുപത് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പബ്ലിക് ആകെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് എൺപതിനായിരം രൂപക്കാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എമൗണ്ട് മുഴുവൻ റീഫണ്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് റിസ്ക് ഉള്ളത് നോൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ റിസ്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് വാങ്ങിയ എൺപതിനായിരം മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു റിസ്കിനെ ഓവർകം ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് പുതിയൊരു കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഈ റിസ്കിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പനി അണ്ടർ റൈറ്റ് നടത്തുന്നത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡി
അപ്പൊ ഇവര് ഈ എ ബി സി കമ്പനിക്ക് എ ബി സി കമ്പനിയും ഈ മൂന്ന് ആളുകളും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം എഗ്രിമെന്റ് എന്താണ് എഗ്രിമെന്റ് ഈ എക്സ് വൈ ജെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എ ബി സി കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണം ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ആണ് വൺ ലാക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ആണ് അതിൽ എക്സ് എ ബി സിയുമായിട്ടൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതായത് എക്സ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡിന് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എ ബി സി കമ്പനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഗ്യാരണ്ടി അൻപതിനായിരം ഷെയർ ഞാൻ പബ്ലിക്കിന് വിറ്റോളാം അതായത് എ ബി സി കമ്പനിന്റെ ഷെയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എ ബി സിന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് അത് പബ്ലിക്കിന് വിറ്റോളാം ഇനി പബ്ലിക് ഇത് വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വാങ്ങിക്കോളാം എന്നാണ് എക്സ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എ ബി സി കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സിന് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നോൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതേപോലെ വൈ എ ബി സി കമ്പനിയോട് പറയാണ് മുപ്പതിനായിരം ഷെയർ ഞാൻ വിറ്റോളാം പബ്ലിക്കിന് സെഡ് പറയാണ് ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ ഞാൻ വിറ്റോളാം ഒരു ലക്ഷമാണ് ആകെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സ് അൻപതിനായിരം പബ്ലിക്കിന് വിറ്റോളാ എന്ന് പറഞ്ഞു വൈ മുപ്പതിനായിരം പബ്ലിക്കിന് വിറ്റോളാ എന്ന് പറഞ്ഞു സെഡ് ഇരുപതിനായിരം പബ്ലിക്കിന് വിറ്റോളാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പബ്ലിക് ഇത് വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവര് സ്വന്തം പൈസ എടുത്തിട്ട് ഈ ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് ആര് ഈ ഒരു സംഗതി ചെയ്താലും ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരില്ല ഇപ്പൊ ഈ എക്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സെഡ് ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പനിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിന്റെ ഷെയർ വിറ്റു കൊടുക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെന്തായാലും ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യലുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇവർക്കിതിന് എന്ത് കൊടുക്കണം കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അവർക്കുള്ള ഇൻകം കമ്മീഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതില് എക്സ് വൈ സെഡ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിള് പേഴ്സൺസ് ആണ് ഇവര് കൂടാതെ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നടത്താം പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമുകൾ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നടത്താം ബാങ്ക് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നടത്താം അതായത് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സും വൈയും സെഡും ഷെയർ വിറ്റു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിക്ക് പറയാം എ ബി സിന്റെ ഷെയർ ഞങ്ങൾ വിറ്റ് തരാം പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് പറയാം ബാങ്കിന് പറയാം ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഇൻകം ഈ പറഞ്ഞ കമ്മീഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ വിറ്റു കൊടുത്താൽ അതിന്റെ എത്ര ശതമാനം എത്ര രൂപയുടെ ഷെയർ ആണോ നമ്മൾ വിറ്റു കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ എത്ര ശതമാനം അവർക്ക് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് റിസ്ക്കും അവർക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും കാരണം ഇവരെന്തായാലും വിറ്റു തരും ഇനി ഇവര് വിറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവർ തന്നെ പൈസ എടുത്ത് വാങ്ങിക്കോളാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഇനി കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അത് ഷെയറുകളുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ഡിബെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ആണ് എന്തിന്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസിന്റെ അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സും വൈയും സെഡും വിറ്റു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം ആ കമ്മീഷൻ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയാണോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ ഒരു വേർഡ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയാണോ അതിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഷെയറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ മാക്സിമം ആണ് അതിൽ താഴെ കൊടുക്കാം അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അർത്ഥം ഡിബെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് മാക്സിമം കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക കാരണം ഡിബെഞ്ചറിന്റെ റിസ്ക് കുറവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ റിസ്ക് കുറവാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കമ്മീഷനും കുറവാണ് ഷെയറിന്റെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്
അതിൽ എക്സ് പറഞ്ഞത് അൻപതിനായിരത്തിന്റെ ഷെയർ അൻപതിനായിരം ഷെയറിന്റെ കാര്യം എക്സ് ഏറ്റോളാം അങ്ങനെ എക്സ് വിറ്റോളാം വൈ പറഞ്ഞത് മുപ്പതിനായിരം എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യം വൈ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ കാര്യം ജെഡ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പബ്ലിക്കിന് വിറ്റോളാം പബ്ലിക് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവര് തന്നെ വാങ്ങിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്ക് എ ബി സി കമ്പനിക്ക് എൺപതിനായിരം ആണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷം നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു മൊത്തം ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൽ പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയത് എൺപതിനായിരം ഷെയറിന്റെതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ എക്സിനും വൈക്കും സെഡിനും കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം അവർ എത്രയാണോ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു തന്നത് അതിന് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ എൺപതിനായിരം കിട്ടിയപ്പോ ഈ എൺപതിനായിരത്തിൽ എക്സിന്റേത് എത്രയാണ് വൈഡേത് എത്രയാണ് സെഡിന്റേത് എത്രയാണ് എന്ന് അറിയാത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ആരുടെ ഷെയർ ആണ് ഈ എൺപതിനായിരം ഈ എൺപതിനായിരത്തിൽ എക്സിന്റേത് എത്ര വൈൻ്റെത് എത്ര സെഡിന് കമ്പനിക്ക് മൊത്തം കിട്ടിയത് എൺപതിനായിരം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എക്സും വൈയും സെഡും ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചില ആളുകൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നല്ലോണം ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് ഈ മൂന്ന് ആളുകളുടേത് എത്രയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അറിയാത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതില് സാധാരണയായിട്ട് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുക അവര് മുഖാന്തരം വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സിന്റേത് എക്സ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും വൈൻ്റെതാണെങ്കിൽ അതിൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സെഡിന്റെതാണെങ്കിൽ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും സ്റ്റാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും സ്റ്റാമ്പ് ഓർ മാർക്ക് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അവര് മുഖാന്തരം വന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ എൺപതിനായിരത്തിൽ എക്സ് മുഖാന്തരം വന്നതാണ് എക്സിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് അതിമ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എണ്ണി നോക്കിയാൽ അറിയാം എക്സ് മുഖാന്തരം എത്രയാണ് വന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സ്റ്റാമ്പ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാർക്കുകൾ നോക്കിയപ്പോ എൺപതിനായിരത്തില് എക്സിന്റേത് നാപ്പതിനായിരം എണ്ണുണ്ട് വൈയുടേത് മുപ്പതിനായിരം എണ്ണുണ്ട് സെഡിന്റേത് പതിനായിരം എണ്ണുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ മേ അവരുടെ മാർക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തതൊന്ന് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർക്ക്ഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി എന്താണ് അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ കാണാം മാർക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണല്ലോ എന്താണ് സംഗതി മാർക്കഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ മാർക്ക് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് മാർക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിമ അവരുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റാമ്പ് എന്തിനാ അവര് മുഖാന്തരം എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്താണ് അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളില് എ ബി സി കമ്പനി എക്സ് വൈ സെഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് കമ്പനി ഇവരെ വിശ്വസിക്കണില്ല കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ കമ്പനി തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് കമ്പനി മാർക്കറ്റിൽ നേരിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ കമ്പനി മാർക്കറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണില്ല ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് മുഖാന്തരാണ് കമ്പനി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് അതായത് കമ്പനിയും മാർക്കറ്റും തമ്മിൽ ഇവിടെ നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധമല്ല കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് വൈ സെഡിന് കൊടുത്തു എക്സ് വൈ സെഡ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇനി കമ്പനി ഇപ്പൊ ഇവരെ കൂടാതെ കമ്പനി സ്വമേധയാ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇ
പത്രത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് കമ്പനി മുഖാന്തരം കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് മുഖാന്തരം വന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളത് ഒന്ന് മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ മാർക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺമാർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ മാർക്കില്ല അതിനർത്ഥം അത് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർസ് ആണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സാധാരണയായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുക നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി കാണാനാണ് നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരിക നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആരുടെ നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ എക്സ് പറഞ്ഞത് എന്താ അൻപതിനായിരം അയാൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം അയാൾ വിറ്റ് തന്നോളാം പക്ഷെ അയാൾ മുഖാന്തരം നമുക്ക് വന്നത് എത്രയാ നാൽപ്പതിനായിരമേ ഉള്ളൂ അതിനർത്ഥം പതിനായിരം അവിടെ പെൻഡിങ് ആണ് വൈഡ് കാര്യത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം ആണ് പറഞ്ഞത് മുപ്പതിനായിരം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജെഡ് പറഞ്ഞത് ഇരുപതിനായിരം ആണ് പക്ഷെ പതിനായിരമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പതിനായിരം പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനുകളിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് അധികം സിറ്റുവേഷൻസ് വരിക ഏറ്റെടുക്കുന്ന അത്ര എന്തായാലും വരില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുക ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നോർമൽ കോൺട്രാക്ട് രണ്ട് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നോർമൽ കോൺട്രാക്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഈ രണ്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് കാരണം എപ്പോഴും ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത കൊണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കുട്ടികൾ അത് തെറ്റിക്കും അവർക്ക് ആ മാർക്ക് മിസ്സാവും അപ്പൊ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോസ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്കാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ആ പ്രോബ്ലങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എന്താണ് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ എന്തിനാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ മാർക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് അൺമാർക്കഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലാണ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാവുക നോർമൽ കോൺട്രാക്ട് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക്